எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஹவு மச் பவர்ஃபுல் ஆர் யூ டைரக்டா கதைக்கு போயிடலாம பட்டினத்தார் அவரு ஊர் ஊரா போய் இறை சேவை செய்துட்டு இருந்தார் கடவுளோட சேவை செய்துட்டு இருந்தாரு அப்படி ஒரு கிராமத்துக்கு போனார் அந்த ஊரில் இருக்க பெரிய பண்ணையார் ஒருத்தர் இவரை தங்க வச்சு அவருக்கு எல்லா உபசரிப்பும் பண்ணிட்டு இருந்தார் பண்ணையார்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பயங்கர செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறாரு அதனால் பேச்சுக்கு பேச்சு இடையில இடையில சொல்லுவார் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ கேளுங்க நான் பண்ணித்தரேன் என்ன தேவையோ கேளுங்க நான் பண்ணித்தரேன் அது அவரோட இருக்க பணத்தோட இது சொல்கிறார் அப்போ பட்டினத்தார் யோசித்தார் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுவீங்க இல்லையா நான் ஒரு சின்ன உதவி கேட்டால் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறேன் அது பண்ணுறது நான் காத்துட்டு இருக்கேன் உங்களை மாதிரி பெரியவங்களுக்கு நான் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றார் பட்டினத்தார் அவர் பேக்லேருந்து தேடி ஒரு ஊசி எடுத்து கொடுத்தார் இது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த பண்ணையாருக்கு இந்த பழைய ஊசி வச்சு நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போது பட்டினத்தார் சொல்கிறாரு காலமாகிடுச்சுன்னா நீங்களும் இறந்துடுவீங்க நானும் இறந்துடுவோம் அப்போது நம்ம பக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேல உலகத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போவோம் அங்கே ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி போகலாம் அப்போ இந்த ஊசியை கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுங்க இவ்வளோதான் என் தேவை அப்படின்றார் அப்போது இந்த பண்ணையார் கேட்குறாரு எப்படிங்க இந்த ஊர் பொருளை நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஊசி எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு போக முடியாதே அப்படின்னு அப்போ பட்டினத்தை சிரிக்கிறார் ஒரு ஊசியை கூட இந்த பூமியிலேருந்து நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாத போது நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் எங்கிட்ட அவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுல என்ன பெருமை இருக்குன்னு கேட்குறார் நீங்கள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு எப்படி முடிவு பண்ண முடியும்னா யார் இறந்தாலும் இங்கே இருக்கிற இடம் பொருள் பணம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னா அவங்கவுங்க செய்த புண்ணியத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அவங்கவுங்க செய்த பாவத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நீங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை அவ்வளோ புண்ணிய காரியத்துக்கு செலவு பண்ணுங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருப்பீங்க எவ்வளோக்கு அவ்வளோ பாவம் கம்மியாக்குறீங்க இல்லை பாவமே செய்யாமல் இருக்கீங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க ஸோ பவர்ஃபுல் பவர்ஃபுல் சொல்கிறது நான் வலிமையாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் பண்ணுற சேவையை பொறுத்து இருக்குது அவங்க தான் பவர்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும்னு பட்டினத்தார் அந்த பண்ணையாருக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பண்ணையார் அந்த மாதிரி வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எப்படி இருக்காங்க மக்கள் பாருங்களேன் நண்பர் ஒருத்தர் என்ஜிஓ நடத்துகிறாரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாரு சொசைட்டியில் இருக்க பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாம் கூப்பிடுவார் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சாறு பிஸ்னஸ் மேனாக இருப்பாங்க அந்த ஒரு மேடையில் அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர் அனுபவத்தை சொல்கிறார் மேடையில் பேசினே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து மைக்கை வாங்கி இங்கே வந்தேன் இந்த குழந்தைங்களை பார்த்தேன் எனக்கு அது பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு தோணுது இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா தர போகிறேன் என்னோடய சின்ன அன்பு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பயங்கர கை தட்டெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் பயங்கர சந்தோஷப்படுவாங்க நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்திருப்பாங்க உடனே அடுத்த நாள் நியூஸ் பேப்பரில் போடும்போது இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ஜிஓ நடத்தின நிகழ்ச்சிக்கு இத்தனை பேர் வந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் அஞ்சு லட்ச ரூபா தரேன்னு சொன்னாங்கலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் இவங்க அந்த அஞ்சு லட்சத்தை கேட்கறதுக்காக ஃபோன் பண்ணும்போது நான் ஏதோ ஆவேசத்தில் சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக அக்கௌண்ட்ஸை செக் பண்ணி பார்த்தேன் இப்போது அவ்வளோ தரதுக்கு இல்லை வரும்போது தரோம் அதாவது இது ஒரு வெறும் பப்ளிக் ஸ்டண்ட்டு தான் இந்த மாதிரி அதாவது எல்லாருக்கு முன்னாடி சொல்லியாச்சு பேப்பர்லாம் வந்தாச்சு அவங்க கம்பெனி பற்றி நல்லா பேர் வந்துச்சு அவ்வளோதான் ஆனால் ரியலாக கொடுத்தாங்களா கொடுக்கலன்னு பொது மக்களுக்கு தெரியாது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்புறம் கோயிலுக்கு நிறைய பேர் நன்கொடை கொடுக்குறாங்க அதில் பியூட்டி என்னென்ன இப்போ முருகன் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா முருகர் வேலோடு இருப்பார் அந்த வேலை பிடிச்சிட்டு பாரில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதிடுவாங்க ஸ்பான்சர்ட் பை அவர் கம்பெனி பேர் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க கடவுள் ஸோ பரமாத்மா ராஜயோகத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறார் நீங்கள் தான தர்மம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வலது கையில் கொடுத்தீங்கன்னா அது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்றார் எப்போ நீங்கள் பண்ண சேவையை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிடுறீங்களோ அதில் புண்ணிய தர இது அப்போவே கட்டாயிடுதுன்றார் இப்போ புண்ணிய பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதை வந்து அடக்கமாக பண்ணும் அது தனக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் தேவை ஊர் ஃபுல்லாக டமார் அடிக்கிறது புண்ணியத்தோடைய இம்பேக்ட் கிடைக்க கொடுக்காது அப்படின்றார் பரவாயில்ல ரெண்டாவது இந்த சேவை பண்ணுறவங்க அந்த புண்ணிய காரியங்கள் செய்கிறவங்களுக்கு வேறு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வர்றது என்னென்
அந்த தொகுதி உறுப்பு நிகழ்ச்சி நடக்குது கிருஷ்ணர் வராரு சேலை கொடுக்குறாரு இல்லை இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ கிருஷ்ணான் கூப்பிட்டு அடுத்த செகண்ட் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்குது அப்போ திரௌபதி என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்னா கிருஷ்ணருக்கு என்ன தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் தான் பெரிய சேவதாரி நான் தான் நிறைய பூஜை பண்ணுறேன் அந்த பூஜைக்காக தான் எனக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போ கிருஷ்ணர் இவங்களுக்கு எதாவது புரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் மகாபாரதம் படி உங்கள் பதிமூணு வருஷம் காட்டில் இருக்கும் ஒரு வருஷம் வந்து காணாமல் யாருக்குமே தெரியாமல் வாழணும் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருந்ததுன்னு அந்த டைம் திரௌபதியோ இவங்களையும் பஞ்சபாண்டவர்களையும் பார்க்குறதுக்காக கிருஷ்ணர் வர்றார் இவங்க ஒரு காட்டில் இருக்காங்க அப்போ வர்றார் திரௌபதிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிருஷ்ணனை பார்த்ததில்ல என்ன பியூட்டினா கிருஷ்ணர் அப்போ வந்து தேர்லையோ அவர் பல்லக்குலேயோ வரல நடந்தே வந்திருக்கிறார் அப்போ கேட்குறாங்க நீ நடந்து வந்திருக்கீங்களா ஆமாம் அவங்க டக்கு யோசனை வந்தது நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளை தேடி இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்திருக்காரு அது நடந்தே வந்திருக்கிறோம் அப்போ என் மேலே எவ்வளோ பட்டு இருக்கணும் எவ்வளோ பாசம் இருக்கணும் என் பக்தி மேலே அவ்வளோ இது இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போது திரௌபதி சொல்கிறா நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வைக்கிறோம் நல்லா குளிச்சிங்கன்னா நடந்து வந்த அசதி எல்லாம் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பீமன் கிட்டே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பீமன் என்ன சைஸாக இருப்பான் ஒரு அண்டா எடுத்துக்கிறான் நேராக பக்கத்தில் இருக்கிற நதிக்கரையில் போய் நதி அப்படியே தண்ணியை முன்னிட்டு வரான் மூணு பாறாங்கல் வச்சு அது மேலே வச்சு அங்கே இருக்க மரத்தை உடச்சி கிளைகள்லாம் உடச்சி அதை வச்சு எரி விட்றான் இவர் காத்துட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணர்லாம் சுடு தண்ணி ஆனால் குளிக்கலான்னு காத்துட்டு இருக்காரு ரெண்டு அவராக வேவுது தண்ணி அப்படியே ஐஸ் மாதிரியே இருக்குது ஆகவே இல்லை அப்போது கிருஷ்ணர் கேட்குறேன்னா நான் குளிக்கிற தண்ணி சரியாக ரெடி ஆகலையான்னு கேட்குறாரு அப்போது தண்ணி இன்னும் சூடியாக ஆக மாட்டேருந்து நல்லா தான் வைக்கிறோம் பற்ற வைக்கிறோம் என்ன தெரியலையேன்னு அப்போது சிச்சுட்டே பீமா நான் சொல்கிறது பண்ணுறேன் நான் சொல்கிறேன் பண்ணுங்க பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் அந்த அந்த அண்டாவில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே கீழே கூட்டிலேன்றேன் கொட்டினா பார்த்தா அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு தவளை ஜம்ப் பண்ணி போகுது அதாவது இவங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சா நான் தவிர அதுக்குள்ளே ஒரு ஜீவராசி இருக்குது இவங்க கவனிக்கல அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு இந்த தவளை அந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது சூடாக்கும்போது அதனால் வெளியே வர முடியல அதனால் அது என்னை வேண்டிக்குச்சு என்னென்ன என் உயிரை காப்பாற்று அப்படின்னு அந்த உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் அந்த தண்ணி சூடு அது ஏறாமல் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அப்போது திரௌபதிக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது கடவுள் எதை பார்க்குறாருன்னா ஆழ்ந்த அன்பு தான் பார்க்குறார் இல்லையா இப்போ திரௌபதி இல்லையா இப்போ ஒரு பணக்காரங்க ஒரு வசதியானவங்க ஒரு இளவரசி ஒரு நாட்டோட ராணி பண வாய்ப்பு இருக்குது இப்படிலாம் அவர் பார்க்கல தூய் அன்பு தான் இப்போ தவளைக்கு என்ன இருந்திருக்கும் இல்லை அவருடைய தூய் அன்பு தான் கடவுள் எப்பவுமே பார்க்குறாரு ஸோ நம்ம இந்த சேவை பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே அந்த தலகணம் வராமல் பார்த்துக்கணும் நான் தான் சிறந்த சேவைதாரின்னு நினைக்க அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அவள் எப்பவுமே ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அப்பப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கோமா இல்லையா நமக்கு அந்த நமக்கு தெரியாமலே நமக்கு ஒரு அகங்காரம் வந்துருச்சா இந்த ராஜீவகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இது வரது வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா டெய்லி வானின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வானியில் அவர் பரமாத்மா அங்கங்கே சொல்லுவார் அப்பப்போ நம்ம அன்றைக்கி செக் பண்ணுவோம் அப்போ அப்படி அகங்காரம் இருந்தால் நம்மளே குறைச்சிடுவோம் ஓகே அப்போது ஹவு மச் பவர்ஃபுல் ஆர் யூன்னா நம்ம எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு புண்ணிய காரியம் பண்ணியிருக்கோன்றதை பொறுத்திருக்கோம் ஓகே எவ்வளோ கம்மியான பாவம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பாவம் பண்ணாமல் இருந்திருக்கோம் பொறுத்திருக்கோம் புரியுதுங்களா அதனால் இப்போ நீங்கள் சேவை பண்ணுறதா இருந்தால் யாருக்காக கம்மிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பண்ணிவிடுங்க சும்மா இந்த ஒரு பப்ளிக் ஸ்டண்ட்டு மாதிரி நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு பண்ணாதீங்க அடுத்து அவங்க மனசை காயப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அது பண்ணுவாங்க போல இருக்குன்னு காத்துட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுவீங்க பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தே சில பேர் வந்து ஒரு தோல்வியில் அடைஞ்சு அவங்க எதிர்பார்த்து இது நடக்காமல் போனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சொல்லாமே செய்வோமே அந்த ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்கிவோமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒரு கிராமர் ஒரு இலக்கணம் வச்சுப்போம் அதாவது எல்லா ஜீவராசியும் பிறகுது வாழுது சாவுது அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை சமுதாயத்துக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து எட்நூறு கோடி ஆத்மாவுக்கு சுகம் சாந்தி செல்வம் மகிழ்ச்சி ஆரோக்கியம் நினைச்சாவே ப்ரே பண்ணாவே அதுவே பெரிய புண்ணியம் தரக்கூடிய காரியமாகும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு